Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ikar Mustika Suara di channel Opti Digital Kali ini saya akan review UHF Cavity Filter buatan lokal buatan dari VMT ID Cavity Filter ini adalah aksesoris untuk uh, repeater system biasanya peralatan ini eh, didapat dari import ya jadi didatangkan dari luar nah sebetulnya eh, cavity filter itu sudah ada buatan lokal nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan review cavity filter buatan lokal ini nah saya dapat cavity filter ada dua macam dari VMT ID ya jadi ada cavity filter yang modelnya besar dan kecil. Biasanya tuh ruangan yang kecil itu nanti hasilnya akan menghasilkan bandwidth yang besar. Tapi kalau ruangannya lebih besar, dia akan menghasilkan bandwidth yang kecil. Nah, untuk kebutuhan band stop filter, band stop filter itu biasanya menginginkan dia akan mereject frekuensi yang lebar ya. Jadi kalau saya punya 10 channel frekuensi, Nah, saya harapannya kalau saya e, mau mereject ya supaya tidak masuk ke RX, maka 10 channelnya itu e, diharapkan tidak masuk. Jadi saya butuh cavity filter yang e, le lebar ya. Beda lagi dengan bandpass filter. Bandpass filter itu e, biasanya yang kita harapkan sinyal kita saja yang masuk ya. Biasanya itu dipergunakan untuk combiner ya atau untuk e, apa ya? E, amplifier amplifier yang lain ya jadi eh, karena kebutuhannya bandwidthnya lebih kecil maka fisiknya itu besar-besar eh, nah <tuh> cavity band stop filter itu biasanya digunakan dalam kondisi seperti ini jadi dia dipergunakan untuk eh, antena RX jadi harapannya eh, frekuensi dari TX ya jadi ya ini tuh ada eh, TX kan kalau dalam satu repeater ini tek ini mancar nih mancar ya harapannya bahwa si frekuensi tek ini ya eh, power atau radiasi dari tek ini tidak mengganggu penerimaan di RX ini nah, jadi eh, tapi rata-rata dengan kondisi yang dekat walaupun antenanya terpisah ya apalagi kalau powernya besar misalkan 50 watt maka Uh, pasti ada interferensi ya uh, sinyal mengganggu ke sisi antena RX. Nah untuk itu dibutuhkan band stop filter. Nah band stop filter ini di set, di set untuk mereject frekuensi TX. Jadi ketika uh, frekuensi TX ini menginterferensi ke antena RX ini, maka uh, frekuensi TX itu diredam ya, direject sama band stop filter. Jadi tidak masuk ke repeater. Jadi itu fungsi dari cavity band stop filter. Nah, untuk cavity band pass filter biasanya digunakan e, untuk combiner ya. Biasanya topologi seperti ini. Jadi kalau kita punya dua repeater ya, tek ini, tek tek yang repeater satu ini e, dilalukan ke e, band pass filter ya. Jadi dimasukkan ke satu antena. Biasanya biasanya dibutuhkan ketika kita ingin mentransmisikan e, beberapa TX ke satu antena. Maka kita butuh namanya e, band pass filter setiap TX-nya. E, lalu di, 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 digabungkan, digabungkan, maka e, jadi satu sistem combiner. Biasanya combiner itu seperti ini. Jadi kalau misalkan e, repeaternya ada dua, maka e, cavity-nya harus ada dua. Kalau misalkan repeaternya ada delapan, maka e, cavity filternya juga harus ada delapan. Jadi biasanya band pass filter itu e, digunakan untuk combiner. Nah, walaupun repeaternya banyak, band filter itu karena e, di set 
di desainnya lebar maka dia cukup satu saja untuk semua repeater uh, TX ya nah untuk cara tuning bandstop filter itu mudah sekali ya kita lihat cara tuningnya seperti apa misalkan kita me akan mereject frekuensi 425 MHZ ya nah jadi dari antena itu dimasukkan ke bandstop filter ya nanti dari bandstop filter keluarnya dari uh, ke HT ya jadi nah uh, HT itu bisa ditransmitkan ya melalui bandstop filter lalu outputnya diukur melalui uh, power meter lalu ke antena Nah, ketika HT itu e, ditransmisikan, biasanya kalau HT rata-rata 4 watt ya, 4 watt gitu. Nah, frekuensi mana yang akan kita reject? Jadi, kita tuning sampai e, powernya itu nol. Nah, jadi di sini kita lihat 425 itu mau di reject jadi nol. Nah, sudah nol ya. Nah, jadi karena 425 itu nanti akan dipergunakan untuk frekuensi TX, jadi diharapkan ini akan disimpan di antena RX. Jadi nanti 425-nya itu akan di reject. Mudah sekali kan? Baik, kita lanjut. Nah, untuk tuning bandpass filter. Bandpass filter itu biasanya digunakan untuk combiner. Jadi cara tuningnya itu kebalikannya. Jadi Uh, kita akan men mencari hasil yang terbesar. Jadi dari input, dari input KVT ya, ya itu ditransmisikan HT 4 watt. Lalu uh, lewat KVT filter, lewat uh, lalu outputnya diukur melalui uh, power meter lalu ke antena. Nah, ini diambil yang maksimal. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan eh, bagaimana pengaruhnya ya band stop filter ya KVT yang fungsinya sebagai band stop dipasang di repeater. Nah, lalu seperti apa repeater eh, kalau tidak menggunakan band stop filter? Nah, saya di sini eh, simulasikan ya bahwa Uh, saya punya repeater dengan dua antena. Jadi uh, antenanya, antenanya uh, RX1, antena TX1. Nah sekarang kita set ya, kita lihat antena RX-nya langsung uh, ke repeater. Jadi antena RX dicolokkan langsung ke repeater. Nanti seperti apa ketika transmit di TX-nya? Nah TX-nya ada di 429, ya RX-nya ada di 419. Nah, lihat ya. Itu TX-nya muncul 429. Karena lebar sekali, jadi dia menginterferensi ke arah RX. Nah, ini memungkinkan memungkinkan eh RX-nya itu terganggu. Jadi sinyal-sinyal yang kecil, yang jauh dari radio HT itu ada kemungkinan terganggu. Nah, kita coba bandingkan ketika kita melalui bandstop filter. Nah, itu antenanya kita rubah ya. Jadi, dari antena atas, antena omni kita masukkan ke uh, KVT filter bandstop. Nah, lalu, outputnya kita masukkan ke uh, repeater dan spektrum. Bagaimana? Nah, kita transmit di 429. Itu, itu kelihatan rapih ya. Jadi, tidak melebar. Jadi, uh, ini yang di garis ungu itu adalah uh, RX inputnya dari repeater jadi benar-benar bersih ya tidak terganggu baik rekan tadi kita sudah melihat eh, hasil pemasangan bandstop filter di repeater ya perbedaannya dengan menggunakan antena langsung untuk uji coba eh, bandfast filter ya sebagai combiner karena KVT-nya hanya ada satu, jadi nanti akan ditampilkan di materi berikutnya. Oke, okay. uh, kayaknya cukup untuk informasi KVT filter buatan lokal. Jadi informasinya saya cukupkan sekian. 
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.